Mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania wameeleza mafanikio aliyopata chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli katika sekta ya viwanja vya ndege Tanzania. Nitaanza kwa kueleza mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania ni nini? Majukumu yake kwa kifupi na namna gani imeanzishwa? kama jina linavyojeleza mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania ni wakala wa serikali iliyoanzishwa kwa tangazo la serikali namba 444 la mwaka 1999 na hili tangazo la serikali lilitungwa chini ya kifungu cha tatu cha sheria ya wakala wa serikali namba 30 ya mwaka 1997 Mamlaka ya viwanja vya ndege uh, wakati inaanzishwa ilirithi yaliyokuwa majukumu ya idara ya viwanja vya ndege wakati huo idara hii ilikuwa chini ya Wizara ya Mawasiliano na Uchukuzi na jukumu la msingi la mamlaka ya viwanja vya ndege lilikuwa ni kuendesha kusimamia na kuendeleza viwanja vya ndege vya serikali vilivyoko Tanzania bara. Uh, mamlaka hii ya viwanja vya ndege imekuwa inatekeleza jukumu hilo la msingi nililolitaja kwa uadilifu, uongozi wa mabadiliko, kufanya kazi kwa pamoja, kuendeleza wafanyakazi na kutoa huduma kwa wateja kwa kuwajali. Mamlaka hii ya viwanja vya ndege inayo dira na dira ya mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania ni kuwa mtoaji wa huduma za viwanja vya ndege kwa kiwango cha kimataifa. Hizi huduma zinazotolewa na mamlaka ya viwanja vya ndege katika dira yake ni huduma bora lakini vile vile tunatoa viwezeshi kwa kuzingatia ufanisi katika matumizi ya rasilimali zilizopo. <coughs> Sasa ili kutekeleza majukumu lake la msingi mamlaka hii ya viwanja vya ndege Tanzania inao mpango mkakati wa maendeleo wa miaka mitano na mpango huu wa mkakati wa maendeleo wa miaka mitano maandalizi yake yalizingatia ilani ya uchaguzi yalizingatia mpango wa taifa wa maendeleo lakini vile vile yalizingatia ma, maagizo mbalimbali ya serikali sasa naomba ni mwalike uh, mkurugenzi wa uhandisi na huduma za ufundi wa mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania kwa ajili ya kuwaeleza kwa kina na kwa ufafanuzi namna gani mamlaka imetekeleza jukumu lake la msingi kama nilivyoeleza hapo awali nashukuru sasa kama alivyozungumza majukumu yetu kubwa la msingi ametaja masuala manne swala la uendeshaji swala la usimamizi wa viwanja vya ndege amezungumzia swala la utunzaji lakini pia amezungumzia swala la uendelezaji sasa nikiji Penda niende kwa kifupi maeneo ambayo tumefanikiwa nikilinganisha tulipotoka mpaka ile Novemba 2015 lakini pia baada ya Novemba 2015 mpaka sasa kuna vitu gani tumevifanya. Wakati mamlaka inaundwa mwaka 99 tulikuwa na viwanja vya ndege vya lami vyenye lami takriban nane tu. Na ulikuwa ukichora mstari kwenye ramani ya nchi kutoka Bukoba ukanyosha mpaka Mtwara bila shaka upande wa magharibi wa nchi ukao nazo usibakiwe na kiwanja cha 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 ndege chenye lami pengine angekuepo songea tu rahisi angekuepo songea tu kama iringa tapitwa na mstari huo upande wa mashariki basi atakuepo lakini vinginevyo ungekuwa na kiwanja cha ndege cha songea tu sasa mpaka tunakwenda mwaka 2015 Novemba tukao nazungumzia viwanja hivyo ongezeka vya lami kiwanja cha ndege cha Songwe ambacho ni kiwanja kipya kabisa na ndio kiwanja pekee kujengwa mamlaka ya viwanja vya ndege yenyewe 
Tulikuwa na kiwanja ambacho kisha boresha kwa kiwango cha lami kiwanja cha ndege cha Mpanda. Na pia tulikuwa na kiwanja cha ndege cha Tabora, yote vimeenda kwenye lami. Tulikuwa na kiwanja cha ndege kule Bukoba, nacho kiwanja ambacho sasa kilikuwa kiwango cha lami. Tulikuwa na kiwanja cha ndege Kigoma na Tabora. Hivi ni viwanja ambavyo bif kabla mamlaka inaundwa haikuwa vya lami lakini wakati tunafika na umbeba 25 ilikuwa ni viwanja vyenye lami wameeleza uzalishaji uwezeshaji na utunzaji wa viwanja vya ndege Tanzania sasa katika miaka minne hii tumefanya nini katika miaka minne hii kwa swala uboreshaji wa viwanja kwa maana hiyo hiyo ya kwenda kuanza viwango kwenda kuanza cha lami tumezungumza swala la kuhakikisha kwamba nchi inafikika maeneo mengi Tuliweza kusaini mikataba katika miaka hii minne tumeweza kusaini mikataba ya ukarabati na upanuzi eh, wa viwanja vya ndege tena vya Tabora sasa kwa ajili ya jengo la abiria lakini tuna viwanja vya ndege vya Shinyanga na Sumbawanga navyo viende kwenye kiwango cha lami kwa maana ile maeneo ya barabara kuka kutua ndege maegesho barabara za viungio uzio wa usalama majengo ya abiria pamoja na sehemu za kuongozea ndege ambazo naamini wenzetu walio tangulia leo mamlaka wa wanga atakuwa amezungumzia sana masuala ya kuongoza ndege. Kwa hiyo hayo majengo leo ni sehemu ya hiyo miradi. Kwa hiyo ni kwa kuzungumzia kutoka tuko toka mpaka Novemba mpaka sasa. Lakini kuna swala jingine ambalo la muhimu sana. Ili viwanja hivi viweze kuendelezwa lazima ina ali. Uweze kuendeleza viwanja kwenye ali ambayo huna. Kwa hiyo katika miaka hiyo wakati yeye tunaundwa kuna maeneo ambayo tulikuwa ili tuweze kuyapanua au kuyaboresha tutoe ardhi ya nyongeza au ardhi mpya sasa maeneo yao ambayo tulitoa ardhi kwanza nianze na songo ambayo ni kiwanja kipya maana ilitoa ardhi ikiwa mpya kabisa kwa hiyo tulitoa ardhi katika hiyo kipindi cha baada ya kuundwa mpaka novemba 2015 tulitoa ardhi katika kiwanja cha ndege cha Arusha kuongezea eneo kwa ajili ya upanuzi wa baadaye Tulitoa ardhi katika kiwanja cha ndege uh, cha, cha Mpanda. Nimezungumza hapa kwa kuna uendezaji ulifanyika, mafia kule kwa uendezaji ulifanyika, Kigoma vile vile, tumefanya Bukoba. Na kuna eneo ambalo sikulitaja hapa lakini nitataja hizo kwenda. Kuna kiwanja kipya kikubwa cha nchi cha makao makuu ya nchi Msalato, nacho tutoa ardhi katika kipindi hicho cha kati ya mwaka 99 mpaka Novemba 2015. Kwa hiyo yote ilikuwa ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uendelezaji na upanuzi wa viwanja unafanikiwa. Sasa katika miaka mine hii tumefanikiwa katika masuala ya utoaji wa ardhi ili uweze kuendeleza viwanja. E, tumeshatoa ardhi ya nyongeza pale Dodoma, nimezungumza swala la Dodoma kama tume ni kiwanja ambacho kikiboresha. Tumetoa ardhi katika kiwanja cha ndege cha Shinyanga. Nimezungumza kwa mradi unakuja huko, kuna Sumbawanga pia tumetoa ardhi. Haya maeneo yote ni ardhi ya nyongeza. Lakini pia tutoa ardhi ya nyongeza katika kiwanja cha ndege cha Lindi bado utoaji unaendelea katika kiwanja cha ndege cha Songea. Songea tushatua mara tushalipa fidia tayari, utoaji umekamilika. E, Iringa bado tunaendelea pamoja na kiwanja kule Lake Manyara au Ziwa Manyara. Na yeye pia tunaendelea na utoaji wa ardhi katika kiwanja cha eneo jipya la kiwanja cha ndege cha mkoa wa Simiri. Haya ni maeneo ambayo yanaendelea. Sasa utoaji wa ardhi katika masuala ya ardhi kuna hatua tatu. Unatoa ardhi lakini hujamiliki. Unamiliki baada ya kuwa na hatimiliki, sasa unamiliki. Kwa hiyo sambamba na utoaji na kumiliki kuna maeneo ambayo tumeweza sasa kupata atimiliki ili tuweze kusema sasa tuna umiliki wa kweli. Mwaka 99 wakati tunaanza hatakuwa na kiwanja ambacho kina atimiliki. Lakini mpaka 2015 Novemba alikuwa na viwanja nane vyenye hatimiliki. Viwanja hivi vinahusisha kiwanja cha ndege cha Julius Nyerere International Airport, kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro, tuna viwanja vya ndege vya Arusha Moshi, tuna Tanga kuna Kigoma, tuna Bukoba na Msoma. Hivi ndio viwanja nane pekee ambavyo mpaka Novemba 2015 vilikuwa na hatimiliki. Lakini kuanzia Novemba 2015 hadi sasa tumeipata hatimiliki katika viwanja vipi? Tunaweza kupata viwanja vingine vitano katika kiwanja cha ndege cha Songwe, katika kiwanja cha ndege cha Mpanda. Tunalo eneo la master plans. Ukishakuwa umetoa utoa hivi unaimiliki, lazima uipangie matumizi. Kwa hiyo ukiona ardhi ambayo umepangiwa matumizi kuna uwezekano mkubwa ukaishia kuitumia vibaya hiyo ardhi. Kwa hiyo ni vizuri pia kuwa na mpango wa matumizi bora ya ardhi ambao utakuelekeza utumie wapi na ardhi hiyo hiyo ndogo iweze kutumika kwa tija. Pamoja na masuala mengine ni kwamba hivi viwanja vyote vinajengwa kwa kuzingatia miongozo iliyopo ya kitaifa, ya kitaifa na maanisha tuna kanuni zinazotungwa na wenzetu 
kwa mamlaka ya usafiri wanga bwana TCA ambao nilikuwa nao hapa wana kanuni nazo ziandaa na hii kanuni zile zinachukuliwa huko juu kwa miongozo ya kimataifa inaoandaliwa na shirika la ya kimataifa la la, la ICAO ambao wao daima huandaa makabrasha mawili tu moja inaitwa Alex moja ina, nyingine inaitwa Mayo kwa hizo zote kizichukua unatengeneza hasa standard yako hapo ya, ya nchi kwa hiyo viwanja vyetu tunachoweza kusema kwamba vingi vinajengwa kwa kuzingatia hivyo viwango lakini pia vinaendeshwa kwa kuzingatia hivyo viwango kwenye uendeshaji nimalizie kwamba sio kwa watu tunaendesha kuna nyaraka ambazo ni za kisheria na zikizikimatakwa ambazo tutapaswa zitayarishwe kuhusiana na uendeshaji kwenye maeneo ya usalama maeneo ya ulinzi maeneo ya facilitation masuala mengine ambayo lazima ziidhinishwe na mdhibiti wa sekta ya usafiri wa anga bwana TCA ambaye najua na mimi nasikia palizungumza sana kwa hiyo vingi tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba hizo nyaraka zote za msingi zipo hapo mwisho kabisa sasa ni uendelezaji tunao sera ya taifa ya uchukuzi ya mwaka 2023 ambayo inatuongoza kwamba katika ku anzisha viwanja hasa vya mikoa angalau viweze kuhudumia ndege za abiria sabini. Asanteni. Mafanikio yote ambayo wenzangu leo tanguliwa wameyaeleza mwisho wa siku yanakuja kupimwa kwenye uzalishaji wa mapato. Kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita, miaka minne iliyopita shughuli zote zilizofanyika zimeweza kuendeleza mapato E, kutoka shilingi bilioni 63 ambazo zizalishwa mwaka 2015 mpaka bilioni 105 kwa mwaka 2018 na hizo shughuli ni zile ambazo zinaendana na kudruka na kutoa kwa ndege e, safari za abiria pamoja na uwegeshaji wa magari viwanjani na lengo la mamlaka ya viwanja vya ndege ni kufikisha uzalishaji wa mapato ambao ni shilingi bilioni 130 kwa mwaka wa fedha 19 na 20. Kwa hiyo kutoka mwaka 2015 mpaka 2015 kulikuwa na ongezeko la 66% kwenye upande wa mapato. Hasa pamoja na uongezekaji wa mapato, bado mamlaka ya viwanja vya ndege inafanya shughuli nyingine za kuongeza biashara kwenye viwanja vya ndege. Viwanja vya ndege si tu sehemu ya kuruka na kutoa ndege, bali ni sehemu ambayo inakuwa na biashara nyingine zaidi ya ile ya kuruka na kutoa ndege. Kwa viwanja vikubwa wenzetu wanaita ni airport cities. Kwa hiyo na sisi tunaelekea kwenye huko kuzifanya airport zetu zianze kuwa ni airport cities. Kwa mpaka sasa toka mwaka 2015 e, ukilinganisha ukichukulia pia na kwamba sasa hivi jengo la tatu la abiria limekamilika ambalo limeongeza ukubwa wa kiwanja cha jeinia kwa na uwezo wa kuhudumia abiria milioni sita kwa mwaka tuna mpango tumeshaanza tumeshafikia stage tu ya juu ya kuandaa e, kuna zile za mwanzo wanaita ku, 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 kufanya maandiko kwanza ya miradi miwili kuna fursa za sekta binafsi kuja kushirikiana na serikali katika kuboresha viwanja vya ndege na vile vile katika viwanja vingine vya mikoani tunaandaa e, mpango wa biashara kwenye maeneo ya viwanja vya ndege ambayo hayatakuwa yanatumika katika shughuli za kutua na kuruka ndege kwa hiyo atakuwa pembeni kidogo lakini yote ni, ni kwenye eneo la kiwanja cha ndege kwa maeneo yale tunataka tuyaboreshe kama tunavyosema tunataka size kuwa na viwanja ambavyo ni airport cities asanteni nikiripoti kutoka hapa katika ukumbi wa mwalimu nyerere naitwa happiness kelly